这些，要不然我再去买两样东西吧。不用买，你看你这不就给我妈买衣服了吗？我这第一次去你们家，我这拿个衣服，这阿姨会不会嫌弃我呀？哎呀，不用，你拿那些东西啊，我妈都不吃。再说了，我妈又不是那注重细节的人，这衣服都给她买了，走吧，没事的。那那行吧。哎，对了，静静，今天见阿姨。咱们俩结婚的事一定要跟阿姨说，包括那个彩礼，这都要跟她提前要商量好的。我知道。那行，那个一会儿见你妈了，一定要帮我多说说两句好话呀。放心吧，嘴巴。我怎么那么紧张呀？走吧。来，嘴巴，进来。对。啊，闺女回来了，妈。来来来，快坐，这就是最宝吧？对。阿姨，第一次见面，也没有给你拿什么，这给你买了一件衣服，你看看。啊，还给我买的衣服呀？最宝，这是让你破费了。妈，这可是最宝挑了好久给你挑的衣服呀。好，好，妈看了，妈喜欢。最宝，让你费心了。没事的，这都是我应该做的。闺女，你可别说，你真有眼光，看这小伙子多好呀！行了，妈，你别再夸他了，一会儿都把他夸的不好意思了。妈，我都饿了，你做好饭没有啊？做好了，做好了，我就等着你们回来吃饭呢。走，咱们去吃饭吧。走吧。哎，小伙子，吃饱了没有？哎，阿姨，吃饱了。今天阿姨做的饭还合你胃口吧？合合，阿姨别说，你做的饭。确实味道挺好的，我今天啊都有点吃撑了，吃撑就好。以后呀，要想吃阿姨做的饭，你再过来。行，没问题。哎，阿姨，你怎么过来了？静静呢？静静在厨房、呃、刷碗呢、啊。啊，这样吧，我去厨房去帮她。哎，小伙子，你先坐吧，这静静一个人就行了。咱们两个，呃，坐这儿聊一聊。聊一聊，啊，阿姨。你想和我聊什么呀？你看看你这孩子，当然是聊你和静静的婚事了。啊，对，你看，我把这事给忘了。阿姨，嗯、呃，你看这婚事，我们家里啊都准备好了，只要您这边愿意同意，我们呀、啊、就可以把这事给办了，到时候把静静娶回家。行，阿姨同意。不过，你看，这要走个过程吧，这彩礼什么的。啊彩礼啊，是应该的。阿姨，你就说吧，你们这边的规矩是怎么样的？彩礼啊，要多少？我们这边的规矩啊，跟其他地方的规矩不一样。我们这边收彩礼啊，是按体重收，一斤就三千块钱。什么？按体重？是呀。一斤三千，这静静一百一十斤，这这三三十多万呀、啊。你看，我们这边啊，都是这规矩，是祖祖辈辈传下来的，咱们也不能说改就改呀、啊，是不是？按斤收费，这个规矩啊是改变不了的。妈，什么按斤收费啊？我说的是彩礼呀、啊。彩礼？彩礼怎么按斤收费啊？你看你这孩子，咱这边的规矩，你又不是不知道，这彩礼啊，按斤收费，按你的体重，就是一斤三千块钱。什么时候有这规矩啊？我怎么没有听说过呀？你小孩子呀，懂什么呀？妈，怪不得你总是让我吃，吃饱了还非让我吃啊、哦！让我吃胖点，你好按体重收费呀？你说什么呢？那是妈疼你，妈，你疼我什么疼啊？我这一百一十斤，你不让尊宝一下拿三十多万呀？他们家的条件哪能拿出来呀？拿不出来也要拿呀？尊宝，你们家有困难吗？阿姨，说实话。这一下拿三十万，确实，确实不是小数目。我们家为了我这个婚礼啊，买了房子，又买了车，而且还要举办婚礼，各项花费都很大。这三十万，你也你也先别和静静争吵了。这样吧，我回去和我父母商量一下，你看行不行？那好，你回去和你爸妈商量一下，要是拿不出来的话。你们两个就不要结婚了，妈，妈什么妈呀？行了，静静
。那阿姨，那我就先走了。啊，静静，别跟妈说啊。真马，真马，妈，你怎么能这个样子呀？我我怎么样了？闺女，这不都是为你好呀？你看看你，这现在还没嫁过去呢，这胳膊肘就往外拐了。你真是无理取闹！咱们这的规矩啊，我真是头一次听。我不跟你说了，都什么呀？这我都不是为你好呀。这都三天了，真我都没给我联系。这是不是因为彩礼的事生气了？不行，我得打电话问问。喂，怎么？静静，怎么了？这你是不是因为我妈说的话生气了呀？你放心，我有办法。你有什么办法呀？这你不用管了，珍宝，你放心吧，这个事我肯定能办成的。舅娘，舅娘，醒一醒，吃饭啦！我不吃嘛，要吃你自己去吃吧。哎，我说你这孩子，你都已经三天没吃饭了，怎么还不吃呀？那你就不饿呀？饿呀！但是啊，我要减肥，谁让你按体重跟尊宝要彩礼的？闺女，你傻不傻呀？你是不是跟妈作对呀？妈都是为你好呀，这给你要那么多钱，你这不是以后有个保障吗？妈。有你这样的吗？我这和君宝还没结婚呢，你就盼着我们离婚呀？闺女，你傻不傻呀？现在的男人有多少能靠得住的呀？那怎么靠不住？啊？那君宝，我们俩在一起几年了，他什么样，我能不知道吗？现在对你好，就是对你好呀。这等到你们结婚以后，他会对你什么样子，你知道吗？这都说男人的嘴骗人的鬼，他的话你也会相信呀？妈，你简直无理取闹。就跟你跟尊宝按斤要彩礼一个样子。再说了，咱们这边彩礼多少，我能不知道吗？最多就是八万八，你这一下让尊宝拿三十多万呀，他哪拿得出来呀？我这都是为你好，为我好，妈，你要是真的为我好，你都不会给他要那么多的彩礼。你你你让我说你什么好呢？妈，我跟你说实话吧，尊宝他爸妈给他买一套房子，但是。他写了我的名字，这都是他的婚前财产，这完全可以不写我的名字。但是尊宝只写我一个人的名字，连他的名字都没有写，这你知道吗？闺女，你说什么？尊宝买的房子，真的是写了你自己的名字呀？是啊，妈，这我还能骗你吗？房产证上面我看得清清楚楚，你看他们家人是怎么对我的，你看你怎么对尊宝的，你让不让人寒心呢？好了好了，闺女，你别说了，这对妈对你那么好，妈也是不知道呀。你你要不这样吧，你现在就给对妈打电话，说呃这个彩礼啊，呃咱们家不要了。妈，真不要了，真的，呃只要你们结婚以后，对妈能好好对你就行了。妈，你这样想就对了，还是啊我妈好。行了行了，不说了，这下。跟妈一起去吃饭吧。好，去吃饭，我都快饿死了。